Došlo je vreme za smenu kultura, bar nekih kultura na našim gredicama. Ovo su gredice, odnosno prve modeli sa jabukama. To ste mogli da upratite kroz program na YouTube kanalu gde sam stavljala crepove, odnosno prve modeli s reciklažom. Ovdje sam već u jednoj od pretunjih epizoda pokazivala berbu niskih boranija, a ovdje imam cveklu, ostatke kompira, grašak je već skinut, ostali su neki suncokret, vidite jako mnogo biljne mase imam na ovim modelima i sad je vreme da radimo prvu smenu kultura. Smena kultura u biobašti po programu Trag Biljke počinje od 15. jula i sada je vreme da pripremimo ove gredice upravo za tu smenu. Šta ćemo sejati i za mahunerki, a šta i za krompira, pokazat ću vam u ovoj epizodi. Na središnjoj gredici imam model 36, lukovi, boranije, tu su bile i kupusarice, bob. Bob sam već brala i sad je vreme da oberem ostatke bobova. Ono što je važno jeste zaključiti, odnosno uhvatiti onaj trenutak kada je potrebno da se skidaju kultura sa vaše gredice. Onda kada imate vrlo malo mahunarki, radili ste jednu, dve i sad se došli do neke treće berbe, bitno je da iskoristite prostor, da iskoristite mahunarke kao resurs i da radite setvu novog turnusa, odnosno novih kultura. Jako je bitno da uvek mislimo na zimu. Na ovom prvom modelu imam još uvek ostatke krompira koji ću sada da izvadim. Ovaj model me je hranio. Jako je bitno da izberete jednu do dve gredice iz koje ćete vaditi krompir zbog smene kultura. U epizodi šta sadimo u juli ja sam pokazala koju sam gredicu izabrala, ali ovo je još jedna od gredica koju sam izabrala da me hrani. Ovdje sam skinula grašak, ovdje je ogradice za grašak i ovdje su celeri. Ostaće celeri i cvekla. Po ivicama celeri jako dobro napreduju, već imaju koren od nekih 5 cm. I ovaj sistem sadnje u fermu modele se pokazao kao najefikasniji za ove korenaste kulture. Ja sam sada završila berbu, to je treća berba niske boranije. Ostalo je još malo. Uopšte ne bi trebalo da vam sada ove biljke ostaju na gredici, naročito ako imaju ovako male plodove na vrhu, kao što vidite ovdje je ostalo još nekih 5-6 plodov na vrhu, ali nema više niti jedan cvet. Dakle, ova biljka više neće plodonositi, potrebno je da oberete svaku ovu malu mahunicu jer to je hrana i da se ova biljka ukloni. Boranije se uklanjaju tako što im se reže koren i koren na kome su azotofiksatori ostaje unutar gredice i kako se raspada tako postaje dozator azota. To vam je već poznato ukoliko pratite YouTube kanal i ja ću vam sad pokazati kako izgleda koren boba i kako izgleda koren niske boranje. Ovo je koren boba i upravo vam pokazujem gdje se nalaze azotofiksatorne bakterije. One se nalaze upravo u ovim kuglicama. Koren svih mahunarki ima sposobnost vezivanja azota i upravo ove kuglice su nama pravo blago zbog toga što na ovom modelu neću dodavati nikakvo džubrivo, već ću samo ubaciti nove kulture. Ovo je koren niske boranije i kao što možete da primetite imaju iste kuglice, iste bakterije, dakle i koren svake mahunarke pa i niske boranije jeste upravo izvor azota. Dakle, ponoša se kao dozator azota. Sada ću sve ove korenčiće da ostavim u gredici. Skinut ću lisnu masu koju ću takođe da postavim po gredici. Evo ja sam ovde već počela. To da radim, ostavit ću kompletnu lisnu masu boba, lisnu masu svih mahunarki. Samo ću to da oborim ovde. I ako se desi da neki koren iščupate, samo ga položite tu zato što je potpuno 
svejedno jer će se oni dalje ponašati kao dozat razota jer idemo na nadogradnju peramodela. Iznad ovoga sada ide debeli sloj sena i naravno ostavit ću kulture koje i dalje ovdje mogu da rastu. U pitanju su kukuruzi, to su niski sorte glas gem, ostali su neki samo neki paradajzi amaranti i nakon toga idem na nadogradnju. Također treba biti vrlo mudar kada su u pitanju tikvice. Tikvice, ovo je prvi turnus tikvice u bašti, ima ih na tri mesta. Jako je bitno da napravite dobru procenu kada je vreme da se ukloni stablo tikvice. Ja sam s ovih tikvica imala tri berbe, znači ubrao sam po šest tikvica sa svakog stabla i sada je vreme da se ove tikvice uklone i da se iza njih radi smena kultura. Kada imate situaciju u kojoj na tikvici, recimo kao što ja imam ovdje, nemate više plodove ili se tu pojavi neki mali plod, ja sam sinoć ubrao mali plod, to znači da je vreme da se ovo stablo tikvice ukloni i da se iza njega radi nova smena, čitavo stablo izvor kalijuma, s njim možete da radite što god hoćete, tekuće biljna džubriva, priparat od tikvica, naravno da jedete ove drške koje su fantastične, one se mogu i kiseliti, ali ja ću njih da upotrebim za nadogradnju prvom modela. Vidite koliko materijala imam na ovoj gredici, zato što sam izvadila, odnosno skinula sve mahunjarke, izvadila svaku divlju biljku, ubrala ostatke kupusarica, to je ditma rani, ukoliko se nisu razvijele velike glavice, bolje vam je da uberete i to što imate jer će propasti, ne podnosi visoke temperature. I sada ću na ovaj materijal koji sam ovdje postavila, da stavim debeli sloj svežeg otkosa, da bih uopšte mogla da radim dalje setvu. Setva se radi u gnjezdima, Jako je bitno da se radi na dogradnja prvom modela, jer prvom modeli sa jabukama zapravo će potpuno funkcionisati tek u narednoj sezoni. Vrlo sam zadovoljna berbom u ovoj, ali eto, radujem se šta me već, šta će me tek čekati u narednoj sezoni. Vadim ostatke krompira sa trećeg prvom modela s jabukama. Tu je ostalo nekih desetak kućica. I ono što hoću da vam pokažem jeste šta sam zapravo postigla ovdje. Postigla sam ovu strukturu zemlje. Zemlja ispod prvom modela je baš teška glina na kojoj sam mogla da uzgajam uz veliki napor. I sada sam uspela u prvoj sezoni da postignem dobar rezultat, da dobijem ovo. Ovo je dobar rezultat. Tek u narednoj sezoni ovdje očekujem potpuno rezultat humifikaciju tla. Sve ovo se nalazi iznad prvog modela, ali ono što je najvažnije idem sa nadogradnjom i ovog. Izvadila sam i nekoliko cvekli sa ovog modela. Cvekle su ubačene direktno u prvom model. Sa malo zemlje, to možete vidjeti u epizodi prvom model 8, gdje mi pomaže mali Konstantin. Ono što je vrlo bitno jeste da mi idu novi turnusi cvekli, da cvekli treba da bere tu kontinuitetu zato što su izvor polifenola i o tome govorim u nekoj prethodnih epizoda, jede se list, držka, plod i svi imaju jednaku količinu antioksidanasa. I zato je bitno da oslobađate prostor kako biste imali nove turnuse cvekli. Kada sam ja krenula s baštovanstvom, tada je bio taj običaj da se cvekla poseje tamo negdje u martu i da se vadi tamo u oktobru i to je to. To je nešto što je meni smetalo, zato što mi nije imalo smisla jer je jako, jako bitno da imate stalno svežu hranu, a ne onu ukiseljenu hranu. Cvekla se peče, od nje se prave različite vrste krem supa. Kad kažem različite vrste, mislim dodatke. Na dodatke možete da dodajete različito povrće, a također možete nju samo da pripremite kao krem supu. I vrlo je bitno da imate stalno svežu na svom meniju. S obzirom da idu novi turnusi, Ja sam ostavila neke koje se još uvijek nisu 
razbile jer meni su idealne cvekle upravo u ovoj veličini jer su mekane, dakle nemaju onaj siderasti sloj unutra i s obzirom da se stalno ubacuju nove cvekle, ja stalno ubacujem određene sadnice, nekih desetak sadnica gde god vidim slobodan prostor, a ja sam ove cvekle izvadila. Sada ću nadograditi ovaj prvan odelo, pre toga je potrebno da skinem i tikvici. Ručak, da, svakako, svega ovde ima mahunerki, luka, kupusa, rica, cvekle, trumpira, sasvim dovoljno za jednu pravu gozbu. Neko je blesavo sunce, sada, tako da se to verovatno i ne vidi dobro, ali ovi modeli su me hranili. Sve vreme sam vadila trumpir, ubrala sam grašak, cveklu, ostala sam nekih desetak sadnica koji će se razviti kao teniska loptica, to je ono što mi je potrebno. Ovdje sam skinula mahunerki, imala sam berbu, berbu boba i jako sam zadovoljna kako su prvo modeli koji čak i nisu u maksimum svoje funkcionalnosti dali plodove. Sada je potrebno da ih nadogradim, a pre toga ću spremiti doračak. Tikvica se uklanja zajedno s korenom, u pitanju je ogromna biomasa, ove držke su izvor hrane, što za vaše biljke je to za vas, pogledajte u epizodi o tikvicama, odnosno epizoda se zove preparat u tikvica, ali kada vi skidate svoju tikvicu, kada sa nje imate berbu, šest plodova do sedam, se na tikvici dopušta. Ukoliko imate staru sortu, ostavite samo jednu materinsku biljku, ne više materinska biljka uzima puno hrane iz tla i budite uvereni da ste ručno oprašili tu tikvicu ako želite zaista tu sortu koju ste uzgajali u sezoni. Ono što je evo vidljivo kod ove tikvice jeste da ona ima uglavnom sve muške cvetove koje su jestivi. Dakle, sve ovo ide danas meni kao obrok. Ima samo jedan ženski cvet. Evo ga. To nije dopustivo da se takva tikvica ostavi, da daje samo jedan plod, zato što iza nje idu mahunarke. Sezona za mahunarke nije bila baš dobra, iako ja imam ogromnu berbu, zato što ima puno turnusa. Svi vi koji ste s projektima koji imate turnuse koji su upisani, niste imali ozbiljne berbe zbog visokih temperaturi, o tome pričam u epizodi preparat od listova cvekle. Evo ja sam recimo sa one, onih boranija imala tri berbe i sad je vreme da se te boranije uklanjaju, ali to je za jednu neku od narednih epizoda. Sada je bitno i daću vam jedan zaista dobar savjet, da akcentujete jesen kao sezonu mahunarki. Dakle, da se sada masovno radi setva mahunarki kako biste imali onu obilnu berbu koja vam je potrebna. Dakle, mi svake godine imamo obilne berbe mahunarki, osim onda kada su sušne sezone, imali smo sušu maj, jun, uči smo u jul sa nekim malim padom temperature, odnosno neki front je trenutno iznad nas, ali to nije dovoljno. Mahunarkama je se većini cvet suši. O tome detaljno govorimo u drugoj epizodi. Dakle, skidete listove, skidate čitave sadnice ovih tikvica i za njih ide niska ili visoka boranija. Vidjet ćemo od toga šta ostaje na gredici. Evo ja sam uspjela da skinjem sve tikvice i da ih posložim. Vidite kako su dobro posložene, koliko je to zapravo organskog materijala koji je ostavljen kao sloj na gredici iz koje su te tikvice rasle, tu su me hranile, kao što se rekao proizvale dovoljnu količinu hrane i sve što iz zemlje uzmite, zemlji vratite, iako vam se čini da je to baš kabasni materijal, Ovdje će se nadograditi perma model i ovdje radimo setvu u gnjezda. Ovdje su ostali patliđani, amarant, jedna kućica mahunarki koju sam sakrila iza tikvica. I evo patliđani su već kreiraju svoje plodove. Oni su bili skriveni iza ovih tikvica od 
zlatice i zaista njih zlatice nisu napadale, sada dolaze njihovo vreme. Jer kao što sam rekla, vama je sezona uvek igra šaha, a morate da predajete svaki potez, a pritom da predajete potez vaših predatora. Dakle, najvažnija stvar jeste predvideti zapravo njihove poteze i biti ispred njih. Ja ću sada da ovdje nadogradim perma model i iza tikvica idu niske boranije. Visoku sortu ne mogu ovdje da postavim zato što imam patliđane, gredica je okrenuta sever i jug, dakle ne smijem da ih zamračim sada, ne u ovoj fazi. I imam visoke sorte kao što su kukuruzi. Puna korpa, odnosno puna posuda plodova, uzmite u obzir da su ovo ostaci sa modela koji su me već puno hranili, što znači da svaki model iznedri maksimum iz sebe. Nakon toga je potrebno da odmorite svoj perma model, nemojte da istrpljujete perma model time što tražite maksimum od biljaka, nemojte da istrpljujete ni svoje biljke jer svako ovo tkivo treba da bude zdrava i srećna biljka koja je prvo bila voljena jer samo voljene biljke daju hranu koja je za vas zdrava. Ja sam sa svake tikvice izvadila ovako ove male tikvice, dakle jedan grm, jedna tikvica što je pokazatelj da su one završile svoju vegetaciju, bile su jako darodavne, zahvalna sam im na toj količini hrane ne samo za mene već i sa moje prijatelje. Sada ću raditi na dogradnju i idemo sa setvom. Ovdje imam još jedan resurs, u pitanju su jabuke petrovače koje je vetar uborio. Vidite koliko ih je puno i zaista je šteta da taj resurs propada. Ova je jabuka stara petrovača dobila puno ostataka. Ja sam na jesni sve ovdje ostavila, tako da je dobila svoju hranu. Ja ću sada da pokupim ove jabuke i ponovo ću napuniti prvom model s jabukama, dodatnim jabukama ali pokazat ću vam i kako, zato što želim da iskoristim onaj sloj koji je već spreman za sadnju. Dakle, treba mi donji sloj koji će dobivati koren, a sve ovo će biti neka vrsta malča oko biljaka. To je prvi model s jabukama na kome su bile mahunarke. Tu će ići tikvice. Dakle, jako je bitno da se ove jabuke poređaju upravo oko samih gnezda tikvica i to ću vam pokazati. Evo ja sam postavila jabuke duž čitavog pera modela. Sa ove strane je bio krompir, ovdje su bile mahunarke. Ovdje gdje je bio krompir, tu će sada doći mahunarke, a ovdje će doći tikvice. Također tamo gdje su bile tikvice, doći će mahunarke. To je vrlo bitno da smenjujete plodored i vrlo bitno da brinete o hrani na jesen jer kao što sam rekla ne možete mogu da računate na mahunarke sada zato što su visoke temperature za njihov cvet. Evo kao što vidite ja sam postavila jabuke okolo, dakle gnezda neće biti obuhvaćena jabukama. Ja sam sad napravila početak, obeležila sam gnezda, stavila sam tu ne znam da li se to vidi, male štapove, zato što sada preko ovoga ide sjeno. Ovaj prema model je dobro nađubren koji je pratio zna da ovdje imam dosta ovčih stajnjaka, ali je vrlo bitno sada da te tikvice nemaju nekakve dodire sa ovim jabukama. Jabuke nama trebaju za narednu sezonu, jer sve oko nas je resurs i sve treba da se koristi i da se reciklira, na ovaj način se radi direktno kompostiranje ovih jabuka i naravno još organskih materija koje ću dodavati, ali je princip sledeći. Pravimo gnezda, tikvice koje će se ovde sjedati direktno iz semena idu u zemlju koja je već pripremljena, dakle prvo model od prošle godine s jabukama i neće imati nikakve dodirne tačke u ovoj sezoni sa ovim jabukama. To je mali trik kako bih dobila pre svega na vremenu, odnosno dobila jednu kulturu, a pritom radila i dalje reciklažu i punila ovaj svoj prvom modelu od crepova. Dakle, sada ću ovo pokriti i idemo sa setom. 
Ovo je kineski jam koji je porastao kao jedan džin. Tačno, pogledajte kao da ima noge. Kao da ima noge i stoji nad baštom. Evo uskoro priprema se njegov cvet. Ovo su pupoljci. Ali već se osjeti. Miriše na more. Nevjerovatan miris ima kineski jam. Ono što želim još da vidite jeste herb stone. Ornamental corn. Jako je lep. Tamne boje. Ovdje je na ovom prostoru jedan jedini. Jako lep prizor. Kada već pričam o bobu, ja bih voljela da vam pokažem i da vidite šta znači setva boba na travi. Ovo je kombinacija krompira i boba na travi. Ovo je prvi model sa vinovom lozom, odličan je i krompir, on je već sada polegao. Ali hoću da vidite bob. Dakle, ovaj bob ima puno plodova. Naravno da će njegova berba biti tek tamo u avgustu, nema nikakve dodirne tačke sa lisno vaši, nikakva vaš ga nije napala, zato što prosto on tada nije bio jedini atraktant lisne vaši. Bob je atraktant za lisnu vaši i on je u bašti čuvar, o tom govorim u epizodi lisna vaši Bob, ali hoću da vidite kako je važno da ga posijete kasnije. Evo ga. Pogledajte kakav će to biti rod. Da ga posijedite kasnije kako biste zaista imali berbu bez neke velike muke. Mi u bio uzgoju moramo da se bavimo trikovima, da menjamo ta neka pravila konvencionalne proizvodnje, zato što za nas ne važi jednostavno iste pravila. Kod nas da bismo zaista lako uzgajali neke kulture, Moramo i da promenimo pre svega svoje navike. I na ovom prvom modelu imam bobove koji su kasnije posejani, bez ikakvog napada lisne vaši. Već sam imala berbu ovde, u pitanju je drugačija sorta crvenog boba. On je ovde u kombinaciji sa lukovima koji su samo utisnuti. Ovde su mahunerke. Evo sprema se berba, zatim kao što sam rekla lukovi su samo utisnuti, odlični su, odlični, evo dobila sam odličan rezultat jer u lukovima puno govorim, evo vidite kako je to dobar, dobar primjerak luka, samo utisnu ovu prvo modele, ali suština je sad pričam o bobu, Dakle, ako želite uzgoj boba bez problema, potrebno je da ga uzgajate kasnije i u prvom modelima. Sada je vreme da pokupim pokušenu travu u voćnjaku, ali ono što hoću da vidite jeste da ja sve vreme zapravo gledam u svoju baštu. I sve vreme znam da ću da hranim svoje biljke pored. Evo kako viri. Vidite kako su rodile šljive, to sam već snimala. Savile su se grane do zemlje, tako će i ostati do berbe. I sada ću pokupiti ovu travu. To je to. Vidite kako je to lepo prizor. Tako dok sakupljam sjeno, odnosno ovom pokušenu travu od juče, za svoje prve modele dođem ispod nekog starog stabla dobijem hlad dobijem osveženje jabuka Petrovača stara više od 50 godina hrani nas i hranit će nas stare sorte će sačuvati planetu predivan ukus to je ne ukus djetinstva Život na selu je zapravo jako lep, zato što se radi sezonski i radi se malo. Zamislite, treba da završite posao na njivi 
i da završite posao u voćnjaku i sve to skupa nije ona količina vremena koju će uložiti neko ko radi recimo u nekoj firmi, u fabrici, u bilo kakvoj kancelariji. Vi treba da radite 8 sati dnevno, a mi na selu radimo možda sve skupa mesec dana, dakle u punom radnom odnosu i čitave godine imamo hranu. Ovo su moje kruške viljamovke, odlično su rodile ove sezone. Bez ikakvog tretmana, ni tretmana čajevima, sve je to prepušteno prirodi i sve u skladu s prirodom. Onog momenta kada sam pustila prirodu da radi svoj posao, ona mi je zaista i pomogla. Evo ja još uvek obilazim vošnjake i jedem svoju jabuku, zato i ne nosim vodu, zato što uvek imam neku vočku i evo sada dolazim do bašte. Sada ću završiti svoje perme modele, nakupila sam dovoljno trave. Pogledajte, raj se zove ovim imenom, trag biljke. Ovaj perme model sam snimila za neko od prethodnih epizoda. Ovdje su niske boranije, ovdje ću imati treću berbu. Lukove vadim, kadifice, paprike, posljednji turnus koji bačem tamo negdje, pa čak i polovinom juna. Bobovi koji završavaju svoju berbu, ali ja sada želim da izvedim luk. Evo, odličan luk, to smo već videli u nekoj prethnih epizoda, ali ne vadim luk zato što želim da vam pokažem kako je dobar luk u prvom modelu, jer će vam to olakšati život, već... Zbog ovog, ovo je bitno, da povežite ove dve priče, stari luk i mladi luk. To je ono što želim da imate u svojoj bašti. Vadite stari luk i berete mladi luk sebi za večeru. Mladi luk u julu i avgustu je pravi kuriozitet, naravno on će još rasti, posadila sam ga puno, sada idemo sa novim turnusom setve, odnosno sadnje mladog luka, jer je jako bitno da imate što više sveže hrane u bašti. Dakle, to je to. To je taj prizor koji zapravo ja čekam. Da se dva luka spoje. Perma model gdje su bile tikvice je sada spreman. Ja sam sada preko tog kabastog materijala donela seno Ovdje su ostali patliđani, sada će oni krenuti dalje, da rastu amaranti, kukuruzi i niska boranija, samo jedna kućica. Sada ću ovdje da posejem takođe nisku boraniju. Pedma bodeli sa jabukama su takođe spremni, preko njih sam stavila seno, odnosno pokušenu travu od juče. I sada su spremni za setvu. Ovdje će se raditi i setva tikvica, a na ovom prostoru i za krompira setva niske boranje. Napravila sam gnjezda. Već znate na osnovu ostalih epizoda kako se prave gnjezda. Napravite bukvalno gnjezdo u prvom modelu i stavite kompust ili krtičnjak. Ja ovdje imam na nekim mjestima kompost, na nekim mestima kratičnjak. To sam isto uradila i ovom drugom prvom modelu. Ovdje će ići niska boranija, a tamo gdje je bio grašak idu sadnice cvekle. Treba mi 23 sadnice i sadnice su odlične. One se moraju ovako ošišati. Ja sam napravila gnezdo, dodala zemlju. Evo to je taj princip. Zemlja treba da bude vlažna pre nego što se stave sadnice. I sada ću tu da posejem nisku boraniju i sadnice cvekle, a sa ove strane tikvice. Tikvice sejemo vrlo lako, samo u mokar kompust ili zemlju, jer sam ja to sada zalila, utisnemo tri semenke. Posle ćemo prebacivati sadnice, mogu da ostanu samo dve. Malo ću samo da navučem ovako travu. I to je to. Sadnja, odnosno setva, u gnjezdima je vrlo jednostavna. Bitno je samo da seme dodirne 
zemlje. Ja sam ubacila sadnici cvekle. Kako se ubacuju sadnici cvekle u Perma model, možete pogledati u epizodi Perma model 8, jer upravo sa ove strane se nalazi cvekla koja je sa druge strane, koja je posađena tako. Danas sam izvadila jedan deo cvekle. Iako je u pitanju treća kategorija plodora, jer tu je bio grašak, druga kategorija ide nakon treće, ide ili druga ili prva, samo ne može da ide treće. Tako da, eto, meni treba cvekla, jer cvekla treba svima, dakle uvek morate voditi računati, imate veliku količinu sveže cvekla, a sada ću posijati boraniju. Ovo je nekoliko vrsta niske boranije, jer ovdje može da ide samo niska sada. Mogla bi i visoka, ne bi predstavljala neki problem, ali imam sa druge strane već visoku boraniju po ivicama, to je posljednji turnus, koja tek treba da se popne. Ovo je mokro, stavila sam zemlju, ovo je krtičnjak, vlažna, zalila sam i evo rasporedit ću pet ili šest semenki. Inače mahunerke vole malo više sjemena zato što se onda podržavaju međusobno. Ako imate samo jednu sjemenku, jednu sadnicu, onda ona često padne i slabo rađe. Logično je da se podržavaju zato što u predalu korena imaju azotofiksatorne bakterije i mahunarke zapravo same sebe hrane. Ako ih je više, onda se i obila to hrane. Evo ja sam ovdje završila, samo sam utisnula cemenke i samo ću malo sjeno preko, čisto da to ne gori na suncu. I sada ću završiti, završila sam sadnju cvekla i čitavom dužinom. Završit ću setvu mahunarki ovdje i mahunarki iza tikvica i to će biti kraj današnje epizode. Na platformi Trag Biljke okupili smo 11 zemalje i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalni čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapretite kanal.